Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyil azim yang kita muliakan tuan pengerusi para imam para bilal ahli jawatan kuasa masjid kampung Gong Tok Nasi tuan-tuan guru para alim ulama para ustaz seterusnya seluruh muslimin muslimat hadirin hadirat yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala marilah sama-sama kita panjatkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita sekali lagi pada malam ini menjadi tetamu Allah Dapat hadir ke rumah Allah ta'ala yang mulia Dalam suatu sesi kuliah maghrib Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah Dikurniakan kepada kita keberkatan pada umur Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan Dihitung sebagai suatu amal soleh yang memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti insyaallah. Kuliah maghrib pada malam ini kita menggunakan kitab Iqtarabati Sa'ah Kiamat hampir tiba yang telah diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Ataupun Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki Rahimahullah Ta'ala Sesi yang kedua nasihat agama dan wasiat iman Syekh ataupun Imam Habib Abdullah Al-Haddad Rahimahullah Ta'ala Qala mu'allif Rahimahullah Ta'ala Wa nafu'ana wa iyyakum bi'ulumihi Fiddaraini amin ya rabbal alamin Katanya tuan pengarang Rahimahullah Ta'ala Seluruh dunia Islam seluruh dunia datang mengermuni dunia Islam. An Thauban radhiyallahu anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiqul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akala ila qas'atiha. Faqala qailun ومن قلة نحن يوم إذن قال بل أنتم يوم إذن كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزع أن الله من صدور عدوكم عدوكم المهابة منكم ولا يقذف أن الله في قلوبكم الوحنة فقال قائل يا رسول الله وَمَا الْوَحْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَقَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ رَوَاهُ أَبُوْ دَوْتِ Artinya daripada Thawban Radiyallahu anhu Beliau berkata bahawa Senya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Telah bersabda Hampir tiba suatu waktu Di mana bangsa-bangsa daripada seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka maka salah seorang sahabat bertanya adakah hal itu kerana bilangan kami sedikit pada hari itu ya rasulullah maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahkan kamu pada hari itu banyak sekali tetapi kamu umpama buih di waktu banjir dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa gentar 
terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu dan Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan seorang sahabat bertanya apakah penyakit itu wahai Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab cinta dunia dan takut kepada mati hadis ni riwayat daripada Imam Abu Daud keterangan daripada hadis Memang benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan umat Islam pada hari ini benar-benar menggambarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka mempunyai jumlah penganut yang banyak, iaitu lebih daripada 1000 juta orang. Yang ini lebih kurang satu per lima penduduk dunia Tetapi mereka sering menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain Mereka ditindas dan diinjak-injak Mereka dibantai dan dibunuh Dengan cara yang sangat hina Bangsa-bangsa daripada seluruh dunia walaupun berbeza agama Namun mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan umat Islam Sebenarnya sebab kekalahan kaum muslimin berpunca daripada dalam diri mereka iaitu iaitulah adanya penyakit wahan yang merupakan penyakit campuran daripada dua unsur yang terdapat di dalam diri manusia iaitulah cinta dunia dan takut mati ini bermaksud bahawa mereka terlalu banyak memikirkan kehidupan di dalam dunia sehingga tidak membuat persiapan untuk berhadapan dengan negeri akhirat dan kurangnya kesedaran mereka untuk berkorban memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala kita berdoa semoga Allah taala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dan memberikan kepada mereka kemenangan dunia dan juga akhirat satu hadis yang diambil di dalam kitab yang dimuatkan oleh tuan penterjemah Fadhil Ustaz Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam peringatan kepada kita tentang umat akhir zaman perihal bagaimana umat Islam suatu masa nanti menjadi seperti hidangan makanan yang dihidang di dalam talam ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam macam makananlah Umat Islam ni macam makanan Yang akan mengerumuni makanan Adalah bangsa-bangsa yang kapi Yang tidak Islam Yang memuhi, yang memusuhi Islam Yang tidak mahu melihat Islam ini Bertakta di atas muka bumi Kalau boleh nak hapuskan seluruh umat Islam Biar tidak ada Islam di atas muka bumi Lalu mereka pun Menjadikan umat Islam ini Sebagai alat Ataupun sebagai Orang yang ataupun bangsa yang sangat hina Nabi kata macam orang humum kepada makanan Mung ni siapa masa Suatu masa Di mana bangsa-bangsa lain Agama-agama yang lain Akan datang mengurumuni kamu Seolah-olah orang yang nak Mari makan Dengan hidangan eh, Maklum lah orang nak orang mari makan Hidangan telah tersedia orang mari makan Waktu kan nak mari makan pula, syek lapor belaka. Dah, muka-muka lapor berjelir belaka. Nak bawa? Habislah dengan nasi, dengan lauk, dengan acar, dengan belakang licin. Dah, mu mamoh aku suak, aku kehek, mu kembang macam-macam. Begitulah yang dilakukan kepada umat Islam. Dah, akhir zaman, maka kita boleh melihat dengan mata kita sendiri, lebih-lebih lagi ha, zaman sekarang ini. Zaman kita dah ni. Jangan kita kata lambat lagi ke. Nah, kalau Nabi kata ni lambat lagi ni. Eh, bukan lambat lagi. Memang kita duduk pada zaman ni tu. Kerana kata ulama-ulama tanda akhir zaman. Tanda, ham, tanda hampir dengan kiamat. Adalah dengan lahirnya khatamun nubuah. Ia ni penutup segala Nabi. Nabi Muhammad SAW. Tanda akhir zaman. Nah, eh, bukan nak nanti kena tubik dajjah dulu. Yajuk makjuk dulu Turun Nabi Aisyah dulu kan? Nah, Inilah zaman dia Inilah zaman kerosakan Inilah zaman yang mana kalau kita lihat Akidah sangat-sangat rapuh 
Neh, bagi umat Islam. Sehingga Nabi kata dalam hadis paginya berimang kepada Allah, petang menjadi kapi. Petang berimang kepada Allah, paginya menjadi kapi. Rapuhnya akidah, mudahnya rosak akidah, mudahnya melayang keimanan. Neh, seseorang di akhir zaman. Kerana saat ini ya, agama mereka, pegangan mereka, asas mereka, akidah mereka tidak kuat, tidak kukuh. Nah, hanya taklid semata-mata. Tengok orang sembahyang sembahyang atas. Tengok orang ramai mari masjid ha gi atas. Ha tak ramai malah gi ah. Ya. Nampak? Ha. Dan tidak ataupun kurang bahkan majoriti tidak mahu beramal dengan tokoh-tokoh Islam, hukum-hukum Islam. Hak molek, hak bagi dia kena dengan sedara, ha dia ambil dia beramal. Nah, ha, macam gi Mekah buat haji buat umrah oh sedak juga tu hagi acak ada apa maka nanti kata akhir zaman orang pergi Mekah macam pergi makan angin tidak lagi kerana Allah Subhanahu wa taala hak pesi orang kaya hagi melancung Mekah pergi hak nyai gidah New Zealand gidah Kanada gidah Amerika gidah Mongolia gidah Kongo gidah pergi Mekah ha pula pesi orang kaya neh Pesing hok baru nak kaya, gini negeri. Nampak? Buat konten, buat begitu, buat begini. Pesing nak, negeri. Hok pesing basak terik, gini Mekah, minta sedekah. Tak rumah. Pasal apa? Pesing orang gini Mekah ni orang nak ibadat. Kebanyakan. Orang nak cari pahala. Ha, mu nak pitih banyak. Mu nak mandingi dapat ingkar banyak. Mu jadi peminta sedekah. Ha? Dua mana? Mekah. Ha? Nah. Dan kalau tak mampu pergi Mekah, kamu minta sedekah di ini, kepala Mekah. Nah, jadi pesi minta sedekah ni hukumnya tengok dulu. Kalau kita betul-betul tidak mampu, tidak boleh bekerja kerana sakit. Nah, dan kita berhajak sangat-sangat, maka diharukan pada syarat. Ada pun sihat, segar, mega, boleh berjalan mata cerah. Tiba-tiba minta sedekah, hukumnya haram, tak boleh. Ini ramai ni orang-orang Melayu kita ni minta derma, minta derma mengata garu sekali. Segar mega Dalam kacik ada dunghill Gudang garang Nah, saya mari minta derma dah pula Dah bu, mu, rokok pun boleh beli Nah, minta derma kot mana pula ha, Pasti orang tak mengaji Nah, nak dapat duit dengan cara yang senang Maka bagi dia ha, Minta derma, minta sedekah Adalah seolah-olah suatu pekerjaan Nah, ha, dah ayah kerja dia Dah ayah kerja minta, minta sedekah Kiji minta terima ah, Pesin gini Akhirat lagi Mengadak Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan tidak ada wajah Tidak ada daging Ataupun kulit pada wajah ni. Tanda kehinaan di sisi Allah Kerana dia adalah orang yang meminta-minta Janganlah kita minta sedekah dengan orang Dah, Berhajat benar bagulah Dah ha. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah Allah kamu nanti bagaikan orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka. Sahabat pergi tanya lalu Nabi, "Ya Rasulullah, adakah hal keadaan itu kerana bilangan kami sedikit ke pada hari itu? Yang lagi musuh-musuh Islam ni khumu kepada kami, ratah kami ni masa kami sikit ke? Yang nak buat dorak cetong sangat ni." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan balhum bal antum yauma idzin katsir bahkan kamu pada hari itu tersangak-sangak ramai tetapi banyak saja seumpama buih di lautan dak pakai gawa ramas saja nampak ha, jadi lemah agama tidak ada kekuatan akidah dak berpegang kepada sunnah jadi boleh dibeli begitu saja Ha, ha, kesilapan daripada mana Kesilapan daripada diri kita sendiri Yang tidak mengambil cakna tentang agama Nah, batu bila awak mengajar Buat kuliah Tak macam mana orang nak mari Tapi bila awak nyanyi orang mari Berdua derang Pajerba di stadium Nah, apa yang beli teket Beli teket Nampak? Kalau beli teket 5-6 lah Ya, poh bodoh tu Hari ni teket ibu tu Lapan ratus Seribu dua ratus Dah ada ke bodol tu Dia panggil 
Nak tengok mak siap, lepas tu kena bayar dah pula. Kita pergi bayar. La ilaha illallah. Atau kata mutuh sangat dibeli. Dan dipermainkan oleh kuat-kuat musuh-musuh Islam. Ha? Ha. Jadi nak masuk neraka kena bayar. Dia pergi bayar dah pula. Orang tak mau masuk neraka. Nah, tanya siapa-siapa dia pun mak isyak, Syekh Ikat Isyak Gang Cak Senapang. Nah, ha, orang kedarah harap, Syekh Kaki Porong, Syekh Berzina tak mau masuk neraka. Nah, eh, eh, awak, awak nak masuk neraka? Tak mau. Eh, pak cik nak masuk neraka. Kita pakat mai ajak ramai-ramai malam ni. Tok mu ni kata. Marah dia. Pasal apa? Sebut neraka, tak ada orang nak. Nah, tapi pogreng-pogreng maksiat yang jelas ia adalah kemungkaran kita pergi jemba kita pergi ramai-ramai siap beli teket dah pula seolah-olah kita nak masuk neraka dalam keadaan berbahaya jadi bodoh cerita bodoh eh? ha? ha. sahabat-sahabat Allah Rabbi jauh lah dengan kita 360 darjah Berkorban jiwa dan raga semata-mata mempertahankan akan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha? Ha, buat marilah cerita sahabat mana-mana pun pengorbanan mereka sangat hebat. Abu Talhah dalam peperangan siapa cabut jari ni siapa putus. Kerana apa? Berperang pada jalan Allah. Hak pesen putus hidung, putus hidung kena tetap di dalam dalam peperangan dalam peperangan kena tetap putus hidung ni. Hak pesen cabut mata. Abu Qatadah dalam peperangan kena panah, anak panah ni kena pada pipi dia. Khakung kena cabut mata. Ha, cabut terus mata. Nampak? Berperang pada jalan Allah. Nah. Ha. Kita ada cabut mata mari kuliah. Tak ada tak. Habis kuat dengan kata mata. Dah. <tuh> Waktu ramai tu. Nah. Ha. Khabat bin Arab. Ha, bukan khabat yang tinggi yang gusti. Itu hebat kau tu. Nah. Ha. Ini sahabat Nabi. Khabat. Ketika mana dia masuk Islam, dia diseksa oleh tuan dia. Dengan khabar maknanya tuan tu, ha, ha, dia ni masuk Islam, tuannya ni pergi katok buah hati. Riwayat mengatakan dibakar akan besi sehingga panah, lalu mengeluarkan warna yang merah. Bakar lama kan, itu warna merah. Baru merah, besi merah. Lalu diletak di atas belakang khabar. Allah berdecih bunyi. Nah, buang baju, terak atas badan wasir, bakar besi, tapa merah, berbuat atas belakang. Desain ya. Ha? Ha. Terbakar hangu akan kulit-kulit belang atas belakang ni. Macam ke sutung guna bakar. Nampak? Pagi, petang, siang dan malam. Maka khabat akhirnya tidak tahan azab sangat pedih sangat sakit seksa sangat ni. Lalu merangkak pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengakok dia kat Nabi nak mengadu kepada Nabi. Sahabat-sahabat zaman dulu ada apa benda hajat mengadu kepada Nabi, ada kesusahan. Dah, mengadu kepada Rasulullah. Kita mengadu ke Facebook tau. Dah, ha mengadu ke nu Al-Fadhil Kalmak Nah, uh, Mak Zukabu Ya Rasulullah Tolonglah hamba Tolong kena pula Tolonglah berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya Allah ta'ala beri kemenangan Kepada Islam Kerana aku tak tahan dah Kena seksa sama hari-hari Katanya khabat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tak tahan orang dia pedih sangat ni Kena katok, kena nyek, kena Wadang macam-macam Ha? Maka Nabi kata Wahai khabab Ada pun Nabi-Nabi terdahulu Ada mereka Diseksa Dan ada di antara mereka yang ditanam Sehingga paras tekok Hingga kepala saja Lalu digergaji akan Kepalanya putuh dulu Tanah Nabi bukan maknanya orang biasa kan Bukan umat 
Nah, Nabi itu. Nabi, Nabi Rasulullah kata, Nabi-Nabi terdahulu Allah Ta'ala uji mereka ada di antara kaum mereka igak Nabi tanah. Tinggal tekak saja kemudian gergaji. Gaji pada ni. Hak pesen gaji pegang dia orang. Raw, 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 raw. Nah, terpeluh dia pada Nabi. Ha, ada yang ha, dibunuh. Nampak? Ha, ada yang macam-macam. Hak pesen hina, hak pesen fitnah, hak pesen kata gila, itu biasa. Dilantar dengan batu, dilantar dengan najis-najis di pulau dia oleh orang kampung anak beranak pulau biasa tetapi mereka tetap bersama dan sampai masa Allah taala akan kurniakan kemenangan siapa ha? ha kalau nabi nak tak ada doa nabi boleh tak ada doa lalu tu dah pasal doa nabi mustajab tapi belum sampai masanya sabar dulu kerana kesabaran adalah anugerah yang terbesar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah rupa-rupanya Islam ini nak menang. Ha, ah, siapa masa tu akan beri kemenangan kepada Islam. Pun begitu Islam memang akan menang. Kita ni menang ataupun tidak dengan godaan hawa nafsu. Itu yang mustahak sekali. Nah, pasal setengah daripada kita duk sibuk nak tunggu Imam Mahdi lah. Sibuk nak tunggu Nabi Isa lah. Siapa masa pergi turun lah Nabi Isa. Siapa masa keluar Imam Mahdi. Keturunan Rasulullah. Yang kita bimbangkan persiapan kita. Persiapan iman kita. Nampak? Kalau mari Imam Mahdi, iman kita macam mana? Nah, layak jadi tentera-tentera Imam Mahdi. Dengan keimanan kita, ketakwaan kita, ilmu kita, ibadah kita. Layak ke dia? Eh, itu mustahak Mustahaknya persiapan diri kita Dengan ilmu Nah, Tak usah sibuk asah kuih eh? Nah, tak usah sibuk Asahlah hati kita Agar jadi bersih Nah, Jadi suci Supaya apa? Supaya bila mana hati kita bersih Kita akan berasa Nak memperbanyakkan akan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sana kata ulama-ulama Ada beberapa cara Untuk membersihkan hati kita yang sangat kotor Di dalam ribuan hadis Yang di, yang dikutip oleh ulama-ulama Mereka telah merumuskan nah, Dengan sembilan perkara Untuk membersihkan hati Ingat itu sembilan perkara Daripada ratus ribu hadis Ulama merumuskan sembilan perkara Nah, kalau boleh buat bersih hati kita insya-Allah. Nampak? Apa yang pertama? Iaitu lah kata ulama-ulama memperbanyakkan membaca al-Quran. Nombor satu sekali. Siapa yang nak hati dia bersih, Quran kena baca biar banyak. Nah, baca biar banyak. Paling kurang baca Quran 50 ayat. Ni sabit dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nawa man qara al-Quran fi yaumin wa lailin khamsina ayah lam yuktab min al-ghafilin siapa yang membaca ayat suci al-Quran nah siang dan malam sebanyak 50 ayat khamsina ayah 50 ayat maka kata nabi lam yuktab min al-ghafilin tidak akan ditulis atau dicap oleh Allah sebagai orang yang lalai paling kurang 50 50 ayat ha Dah kalau lebih Lebih terbaik Maka kita tanya diri kita Bila kali terakhir kita baca Quran Bila kali terakhir ha? Ha? Kalau tanya God jeng lah kita. Nah. Ha. Lah pegang Quran Lah puasa baru ni Ngelah tu Nampak? Lepas tu dah baca-baca Paham ke Al-Quran Udak-udak ni buat main Dah mudah baca Nah. Quran mana boleh buh barang-barang. Betul tak? Ha, Quran dah boleh buh buh atas-atas gitu. Buh buh atas-atas gitu. Buku-buku komik-komik dah apa? Doraemon. Quran mana boleh buh atas-atas. Buh buh tempat tinggi. Quran. Kalau tak ada robot. 
Maka kata ulama-ulama kena sandar Quran di di dinding. Jangan berbuat talata gitu. Sandar gitu. Nampak? Nah. Nak belunju jangan belunju depan Quran. Ni Quran kita pergi belunju, belunju kaki kita. Maka dilarang oleh ulama-ulama. Belunju ngadap Kaabah, ngadap kiblat, itu sunat. Nah, ha, tidak ada larangan. Hak kata larang-larang ni belunju ngadap Quran. Quran duduk depan batu kaki kita. Batu haram. Nah. Beralu ulama-ulama. Nah, atas Quran tu dah dah, dah lihat ada buku lain. Mereka kena Quran juga. Kalau tafsir duduk bawah. Hal ni Quran tak ada tafsir ni, ada duduk atas. Susu sunnah ni. Nah, kita barang bang susu. Quran, Quran, Quran majalah komik, komik, komik URTV mangga buah pelang buah betik. Habis di cing. Nah, Quran bawah kali tu. Tak boleh. Nah, hatta letak serimi mata sekalipun atas Quran dilarang. Itu sonya Quran. Jangan main dah. Ah. Ulama buat contoh kayu sugi. Kayu sugi. Ini sunnah Nabi bersugi bersiwak. Letak atas Quran haram. Atau imamah Atau kolam suah Piyuk atau serbang Mahkota Bangsa Arab Serbang Lagi pula sunnah Bagi Nabi SAW Memakai serbang atau kopiyuk Serbang dengan piyuk tu Kita bubuh atas Quran Haram Apatah lagi bubuh tapi sudu Neh Tapi sudu hanya atas Quran La ilah illallah Binawe punya ji Neh Ha, jangan, jangan ni, jangan. Tasbih tak boleh buat ni apa? Mana Quran atas sekali? Tu ada. Ha. Siapa nak baca Quran? Nah. Ha. <coughs> Adalah disunatkan ada wudu. Nampak? Nak baca Quran, sunat berwudu. Batu nak pegang, ha, nak pegang ada wuduk ke tak? Ha, tengok nak pegang di mana? Nak pegang pada tulisan, ha, tak boleh pegang tak ada wuduk. Ah, ha, ada nak baca, nak baca pegang ke tak? Ha, tak pegang nak baca saja. Sunat ada wuduk dan sunat menutung aurat. Ha, nak baca Quran, sunat menutung aurat. Dan kalau baca Quran tak tutung aurat, tak haram, makruh. Kita baca Quran pakai luar pendek. Nah, ha, tidak haram. Nah, ha, sebab tu sunat tutup aurat. Nah. Duduk rumah kita baca Quran, kita tak akan laju bodoh duduk, duduk rumah. Nah, ha, tapi bila baca Quran pendek saja. Nah, ha, tak haram. Nah, sebab tu sunat. Dah kalau ada wudu, oh, molehlah terbaik. Nampak? Kemudian yang keduanya kata ulama-ulama untuk meng, meng, untuk membersihkan hati kita kurangkan makan. Jangan makan banyak. Neh, kurangkan makan. Batu kalau kita tengok tu tu guru alim ulama itu akan banyak. Batu bijo. Neh, <laughs> ikai ingin makan minum ni banyak ha. Nah, ada kai ni makan minum yang belajar. Hei, apa tak ada kaitan kan? Bila mana dok jaga makan minum makan terlalu banyak atau makan yang subah? Boleh memberi efek kepada hati kita. Bila hati kotor, hati tak nak ngaji lagu mana. Nak ngapa hadis, nak ngapa sanak, nak ngapa Quran, nak ngapa nahu, mayang, bangti, isyarah. Banyak hal lagi nak ngapa, nak ingat. Betul tak? Dah kena hati kotor. Nah. Lalu ku, dia antara nak bersihkan hati, kurangkan makan. Jangan makan terlalu banyak. Dan yang ketiganya, melazimi sembah yang witir. Sembah yang witir. Ha? Ha, kita semua yang witi pula Ramadan tau. <laughs> Habis Ramadan Cipa dalam gobok lah witi Tahun depan pula dah witi na. Padahal semua yang witi Dia nak nanti Ramadan Ramadan ni terawih je Betul tak? Tak Cipa dengan terawih dengan witi-witi Habis licin Habis semua yang isyak Boleh semua yang witi Nak semua yang lalu boleh Nak semua yang karang boleh tak ada masalah apa? Ah. Afdal tiga rakaat. Tiga rakaat. 
paling kurang tu nah walaupun satu rakaat kata ulama-ulama paling minima satu rakaat sah dah witi kira witi dah tu pasal witi-witi ni makna ganji nampak satu tiga lima nah tujuh ha ha dah kalau boleh buat tiga rakaat terbaik sembahyang witi dah aja ada kita sebelum tidur witi tu Nah, ah ngata mata eh ha, ambil wuduk macam witi tiga rakaat ha, baru tidur. Itulah orang yang sepat orang yang umur 40, 50, 60, 70 hak tu amalan yang sepatutnya. Nampak? Sepatutnya dak tinggal dah witi. 40-an ke atas. Kena lazimi dah benda-benda gini pasal mustahab. Nampak? Ha Sikit setengah ulama mengatakan wajib sepanjang witi. Mujur masyarakat kita sunat. Betul tak? <tuh> Jangan main eh. Tuntutannya sangat-sangat kuat. Di sisi agama. Nampak barang je. Umur 40-50 ni kurang dah main sepatutnya. Jangan main banyak sangat. Nah. Ha, ni pas main-main pas main-main sama sama dengan budak-budak pada pula. Nah. Ha. Kurang dah cari makan. Jual juga, cari makan juga tapi daklah macam orang orang muda-muda. Nah. Ha. Ni tak ki sama naik dengan cucu naik basikal. Dah. <laughs> dah. Ha. Maidan saja Allah Rabbi berpapang-papang berpapang-papang au suruh meja Maidan neh mayang dak macam mana nah ha kurang dah main sepatutnya gitu ah kurang main kurang cakap kurang makan angin sepatutnya patut dah lagu mana lazimi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Batu tak patutlah tua dah tapi masih lagi duduk pada tempat-tempat yang tak sepatutnya. Duduk dalam stadium tengok bola. Nampak? 60 50 dah mau dalam stadium lagi la ilaha illallah. Berubah bulu tiau. Nah, ada patut dah lah. Ha. Ha. Blo-blo Kuala Lumpur tu tua-tua duduk pusat karaoke. Blo-blo Kuala Lumpur biasa. Pala ni tak ada sorak, ada rambut. Ada pun tiga, empat orang gitu, tupuk putih lepu. Oh. Hmm, malak-alak ada. Belalak, oh, malak tengah malam-malam. Oh. Ha? Ha? Azura. Bunyi. Ha? Tua dah. Ha? Allah Rabbi. Hak berat lagi, GRO duduk belah kanan, belah kiri. Berat. Kita kata ada hak macam gitu. Apa pun tak ada. Kapal kita tak ada. Kapal orang lain. Bolan lah kok nak. Ha? Hak pesen bandar, pesen bandar. Nah, hak pesen bandar besar-besar kan. Ha? Kelak malam, karaoke. Hak kapal-kapal, mak siap lain. Nah, judi ke mana kota-kota raya. Hak pesen hak judi besar-besar. Ketia hilang, betul tak? Judi kapal, bingat-bingat lokang itu lah. Ha? Lima enam belah ya. Nah, jenayah pesi lain. Lagi ayam, pesi-pesi kapung. Eh? Nah, <laughs> lagi ikan. Nah, tak sama. Dosa? Tetap dosa. Dalam kitab Tazkirah kata Syed Abdul Qadir bin Wangah, zaman dulu belaga lembu. Tak patut dah. Enam puluh, tujuh puluh, masih lagi duduk pada gelanggang, gelanggang lembu. Rupa zaman dulu belaga lembu. Nampak? <laughs> nah. Mati kat, bus, kat gelanggang lembu je. Nah. Mati kat belaga yang... Tak. Tak pergi mati tuan. Di hospital ke rumah eh. Kat belaga yang... Tak ke home. Tujuh ke tengunan. Busuk ke home. Betul tak? Bukan kata masuk neraka. Tapi kesudahan tu. Hidup dia. Buat benda yang haram. Tak ambuh tu lah. Nah. Ha. Dah kan kita kan buat salah ustaz Manusia memang tak lari daripada buat salah Itu dah Tapi dah kan kita tak boleh nak ubah Ubah mana Nah, Kita ada ikhtiar kan Nampak Kita ni ada ikhtiar Ikhtiar ni 
dipaksa batu bila dipaksa doktor se ikhtiar ni kita boleh ajah malam ni kita boleh ajah nak mari surah mari masjid boleh ha ni kita boleh mari pasal kita ajah ha ni nawa ke bila kita lagi sejik malam ni kita start utuh dah hidup start kereta dah wah mana ni ni nah ha lu jadi lagi sejik lagi patah batu buruk ah ha? badan start hidup sekarang ha? hidup dak lah gitu sama je maka diazab di dalam neraka kerana pilihan daripada kita pilihan dak semayang pilihan dedah aurat pilihan minum arak pilihan buat dosa pilihan buat maksiat Allah azab kita dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala faham yang kepak bermunajat pada waktu malam tapi semayang witir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ni comel sangat kalau kita boleh buat Gezekkan satu tempat dalam rumah kita Tempat ni kita buat ibadat Tempat berzikir Tempat baca Quran Tempat berkhaluak dengan Allah Ta'ala Kalau ada ada ruang lah Rumah kita luar Ada ruang Buat satu bilik ha, Bilik ni ha, Anak cucu dah boleh masuk Nampak? Ada Quran Ada kitab Ada apa Ada sebeh tu dah Nah, ha, Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS Ada satu bilik khas benar berkhaluak dengan Allah suatu hari tiba-tiba di mari rumah eh, nak masuk dalam bilik ada orang dalam bilik ni kejut Nabi Ibrahim siapa dia pula pandai-pandai masuk dalam bilik amba ni rupa-rupa malaikat mahu nak bawa <laughs> malaikat mahu mari ziarah kata malaikat mahu dah, dah lama dah berakhir eh nak sampai masa dah nah. ha, nak bawa tersyabuh Menyerupai laki-laki yang sangat tampan. Apa dia? Ha, malaikat mahu. Utusan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Bermunajak ni kita. Apa juga ibadat kita buat. Kita kita bersembang dengan Allah. Ya Allah aku hari ni banyaknya buat dosa. Cakap dengan Allah. Nah, ampunilah dosa-dosa aku ya Allah. Banyaknya aku ngupak orang tu. Ngupak orang ni. Nah, ha, aku semayang dia buat Nampak? Ha, sembang dengan Allah Nah, Luahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Habis Kemudian yang kelima Mendampingi orang-orang yang soleh Nak jadikan hati kita bersih Duduk dengan orang soleh Kawang dengan orang soleh Kawang dengan tutu-tutu ulama-ulama ha? ha, Supaya apa? Supaya hati kita bila duduk dengan tuan-tuan guru Orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh Sudah tentu kira bicaranya Tentang agama, tentang akhirat, tentang hukum Mengingatkan kepada akhirat adalah Di antara kelorok Untuk membersihkan hati kita Kemudian yang kena berdiam Banyak berdiam Yang ini berdiam daripada bercakap perkara-perkara yang Lagu yang tidak ada faedah Yang ketujuhnya menjauhi ahli maksiat yang ni tidak menggauli Tak beradang dengan ahli maksiat Ada kawan kita Tak semayang Jangan kawan dengan dia Melekan kata ulama-ulama Tujuan kita kawan dengan dia Untuk nasihat dia Tak boleh Ada pun tidak ada niat demikian Tak boleh kawan Dilarang oleh ulama-ulama Nampak? Tak ada kawan dia nyaknya ke dia Dan dia tak nyaknya ke diri dia Dia telah menzalimi diri dia sendiri Kerana tidak sembahyang Nampak? Dia tu musuh Allah dah. Ha, jadi tujuan kawan, dia ada niat nak dakwah dia. Ha, ajak minah air apa semua, tengah makan roti cana, kita Allah. Kat, kat lima puluh dah. Orang oh, tu kata, negeri derahnya masa dia ni. Orang oh, tu lah. Pas orang, pas orang, pas orang, pas orang, kawan-kawan kita mati dah. Cakap gitu. Nah. Ha. Persiapa benda nak bawa temu dengan Tuhan ni. Eh? Kita kata gitu. Dia ada dengar. Bukan yang berubah lalu Nah, balik rumah sekarang Ini mikir ya, tu juga cik mak kebuk ni Siapa bila nak pergi ni Siapa bila tak mahu semayang Siapa bila nak menjauhi masjid-masjid Tu dah, mikir ya Nah ah, Ni tahu dah tidak semayang Sembang bak dunia lagi Sembang bak piti, sembang bak harta Sembang bak janda Nah Nah yang kelapar tidak berlebih-lebihan di dalam urusan manusia. Nah, 
Dengan urusan manusia jangan nampak doa lalu Biasa-biasa sudah Jangan melampau-lampau Dan, dan lebih-lebih lagi Janganlah kita ini Menjadi orang yang menyebarkan Aib sesama Islam Jangan. Hari ini Berebut orang Nak jadi orang nombor satu Sebar aib orang Dan, Aib ini tak mesti maknanya ha? Seseorang tu buat dosa so, Padang kita Tengah bawa kereta Tengah naik motor Depan mata kita orang berlanggar Kelepor, 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 kelepor Baca pala otak dengan tubik beruk, tubik apa Kita pergi rakam video Kita bubuh dalam Facebook Dalam TikTok Kita telah menyebarkan air orang Air itu Kita ingat air, air ini kena bersina dah Nah, kawan ni berlanggar Nah, mati situ le Kita pergi rakam Kan dia ada anak beranak kan kalau dia ayah, dia ada anak tau. Ada anak, dia ada bini dia. Kita gerakkan rambu ayah dia dalam keadaan air dengan darah berkubahannya, bubuh dalam titok. Konon-konon orang yang pertama menyaksikan kemalangan. Anak beranak dia tengok, dah, dah sakit hati. Allah, ayah aku ni, bak pu yang disebar gitu. Hak tu haram. Nah, kita bodoh tak tahu benda. Nah, ah, konon-konon jadi wartawan yang tidak rasmi. Oh sekarang saya berada di pantai Batu Buru Nampaknya ada kemalangan oh, Jangan rakam Kita bayangkan tu muat bapak kita Kita rela orang rakam Lepas tu saya bawa di kalai alam Dok oh, nah. ha, Dok jangan rakam orang nah, Hari ni jadi trend Bila ada benda Semua buat tubik telefon berarti. Bukan nak sibuk nak tolong kan Ada pelanggar ada apa ada kacau Buat tubik telefon masing-masing Buat tubik kitab masing-masing Nah. Oh zaman dulu kena pergi tulung, pergi jemba tulung eh. Dah. Gakang dulu musuh. Nah. Jadi tidak ada peri kemanusiaan. Kerana apa? Ketandusan jiwa, hati jadi kosong, tidak ada rohani. Nah. Yang ke-9, makan yang halal, tidak makan yang haram, maka inilah di antara cabang-cabang perkara yang dapat membersihkan hati kita wallahu subhanahu wa ta'ala alam qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala <coughs> Firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik di dalam firman Allah ta'ala ini di bawah tajuk berbakti kepada ibu bapa Allah ta'ala telah menggariskan Selepas daripada kita ni Yang mustahak sekali di atas dunia Atas muka bumi Jangan syirik kepada Allah Itu paling penting sekali Nah, Dalam banyak-banyak dosa Dosa yang paling besar sekali Kemuncak dosa paling besar syirik Buka kita Al-Kabair Nombor satu sekali Menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian zina, mina, arwak, berjudi Terhaka ibu bapa besar belaka Tapi paling besar Syiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dasa ni Tuhan tidak akan ampunkan ha? Ha, Berhenti sekejap deh
ไรกบฏยังบรกัตยาอับดุลลาห์บินมาสอุดรัดยัลลอฮฺวะอันฮูซัลตุรัสูลลลอฮฺสัลลัลลอฮฺสัลลัมอายุลอามาลีอะฮับบุอิลลอฮฺฟะกาลาอัสตลาตุลิวักติฮะคุลตุซุมมาอายุนกาลาบิรุลวาลิดินคุลตุซุมมาอายุกาลาอัลจิฮาดุฟีชบีลิลลอฮฺ Saya pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kataku amalan yang mana satu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawab baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sembah sembah yang pada waktunya. Tanya ku lagi sesudah itu apa pula? Jawab baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berbati kepada kedua ibu bapa. Tanya ku lagi sesudah itu apa lagi? Jawab baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berjihad. Ataupun berjuang fi sabillillah Tiga perkara yang merupakan amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebutkan di dalam hadis ini Yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud Ataupun Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Tiga amalan yang disebut dalam hadis ini Yang pertama, bila ditanya oleh sahabat Jawab Nabi SAW Amalan yang paling dicintai oleh Allah Semayang pada awal waktu Semayang awal, jangan semayang lewat Nah, uh, habis bang Kemudian sampai masa Kita pun uh, Semayang sunat Qabliyah Nampak? Uh, dua raka'at Kemudian gomak Kemudian semayang Awal waktu tu Awal waktu kan tu bila tengah bang semayang lalu kan Nah uh, <tuh> Dan semayang hujung waktu lagu mana pula Sebab apa semayang hujung waktu Tengok dulu sebab benda Oh, dok keju. Ah, nah, tertidur kemudian lenu sangat sedak dengan hujan dengan pus jauh lewat bangun. Apa? Ah, tidur ku dua belas tengah. Nah, akan dua belas empat puluh lima. Nah, ah, kalau kalau nak ambil koil dulu lah. Nah, ambil pahlu sikit tidur sebelum zuhur. Nah. Ah, 12.45. Napa? Boleh 15 minit balik eh. Bangun bangun daripada tidur mandi-mandi mandi, ambil air sembahyang. Nah, nak balik dekat dengan orang bang, pergi sejik, pergi surga. Kadang-kadang gitulah. Deh. Ah, pasal dengar dah. Nah, dalam tazkirah kelebihan tidur qailullah. Ada pahala situ Tuhan nak beri. Nah, lagi sunat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidur 12.45 bangun dah bangun 5.45. Nampak? <laughs> nah, jadi tak kailulah jadi Kuamalah jadi Nah, uh, lagu mana ya? Dah sengaja ke tak? Tak dengar sikit orang abang Nah, tak dengar benda bu, bu, Celek putih mata tengok Kau lima setengah sungguh Ah sudah dah Tak semayang je Tak lewat dah situ Bukan kata hujan waktu dah Keluar waktu tu ha? nah, Maka dimaaf pada syarat Kerana tak sengaja Ha? Ha. Ada pun dengar ada orang tarahi dekat nak dekat nak subuh dah. Ha sikit lagi ya. Ha dekat pusing kita ah. Ha. Orang tarahi dah. Jadi bila tarahi ni 15 minit lagi, nah 20 minit lagi bang ah. Pamunya contoh. Nah, atau maknanya 20 minit lagi. Nah, tarahi kan? Jangan tarahi ikut tiga setengah. Nah, awal <laughs> benar. Nah, dekat dengan subuh, tarahi. Ngaji sikit. Nah, lepas tu dah mulai masa waktu subuh. Dengar dah orang tarahi. Tidur sikit lagi ya, awal lagi. Celek putih mata, lapang setengah. Pembunyi. Nah, awak? <laughs> Ataupun awal sikit. Awal sikit lagu mana? Sebelah 45. Nah, awak dah. Jadi, dah subuh gajah dah. Badak subuh tu. Lagu mana ingat uh, sengaja ke tak? Oh tak sengaja lah Tak sengaja lagu mana pula? Tak dengar sikit orang bang Tak hanya orang ngaji-ngaji tak dengar Tak dengar Kalau gitu tak dosa Sunat bangun segera Dan sunat segera kada Ada pun sengaja dengar dah orang bang eh, Bukan kata tarahi bang tu Nampak? As-salatu khairun minan 
Manusia yang lebih baik daripada tidur dia kata, katanya Tok Imam. Tok Ilan. Dengar dah. Nah, ni tarik pula selimu jejuk ni ke maya apa? Kejuk dak kejuk lewat tu. Sana ni aku 10 ke. Dah, kalau begitu sengaja dah. Sengaja dah, maka wajib qada dengan segera. Dah dosa ke dak? Ya berdosa besar. Hak tak di dak dengar sungguh ke abang? Dak berdosa. Sunat qada dengan segera. Nampak gini? Perbezaan dia dah. Ha. Kemudian Nabi kata amalan yang lebih dikasihi oleh Allah selepas daripada itu berbakti kepada kedua ibu bapa. Buat baik pada ibu bapa ni amalan hebat. Siapa ada mau ayah buatlah baik. Janganlah putus asa. Buat baik banyak. Neh, siapa datang dengan ayah atau datang dengan mak atau kedua-duanya ataupun salah satu daripadanya, buatlah baik. Janganlah kita mempersiakan ibu bapa kita. Neh, ha. Dalam hadis yang lain pula Nabi sebut lagu mana? Salasun la yanfa'u ma'ahunna amal al-israku billah wa unququl walidain wal firaru yawm az-zahfi tiga perkara tidak ada guna amalan bersama-samanya iaitu lah mensyirikkan Allah yang kedua derhaka kepada ibu bapa dan lari daripada medan pertempuran Makna kata orang yang buat ibadat banyak mana sekalipun tapi disyirik pada Allah tak pakai ibadat dia. Ha? Atau di semayang tahajud, dia puasa, dia puasa sunat, dia sedekah, dia macam-macam buat ibadat pada Allah. Derhaka kepada ibu bapa. Tak pakai semayang dia. Neh, Tak pakai amalan dia. Kerana apa? Derhaka kepada ibu bapa suatu dosa yang sangat besar. Dan dia ada kait dengan amalan Penerimaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Semayang dia sah Tapi Tuhan tak terima Tergantung Sama kata ulama-ulama Dosa suami isteri Terhaka kepada suami dia Yang ni amalan isteri itu Tergantung ha? Tahjub isteri Puasa sunat isteri Sedekah isteri Selawak isteri Zikir isteri Tergantung Pasal apa? Terhaka pada suami Jangan main orang puang ni ha, Jangan buat lebih kurang ke lelaki kita Tapi setengah daripada kita Besar ke, besar ke ibadat sunat Hak wajib dah buat setakang Mana wajib? Ta'at pada suami Neh, Ni je kau ke lelaki dia Lelaki dia suruh buat air teh Buat air kat setiap orang Tahga tekuk ni Sabar kau dulu dah apa kau nak bayang ni Padahal melunaskan tuntutan Ataupun permintaan suami wajib Dah mula semayang dia. Dah nampak nak semayang Tuhan. Semayang Tuhan hukumnya sunat. Jadi bila tembung gitu. Kau buat wajib tu. Buat air tu. Buat air lama ke sekejap? Ada dah buat air melon 6 minggu buat. Keteng, 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 keteng. Eh, kejap je. Buat lah sekejap. Nak? Ah, tak, marau. Dah nampak pakai telekung tau ni. Buang sekejap telekung Labang nak air Apa tak khabar Buang telekung di dapur Kejap buat air Suami pun seronok Ibadat kita pun Tuhan terima Betul tak? Tak Kan nak puasa sunat Wajib minta izin suami kan? Betul tak? Tak tak Kita isteri nak puasa sunat Kena minta izin suami kita Esok air kami bau, ha, Nak puasa sunat boleh tak? Ha? Ha, suami tak izin tak boleh Suami kata nak puasa sunat, ha nak puasa sunat esok. Iyalah nak ambil pahala sikit. Dengar laki kita kata dulu. Laki kita kata, "Puasa ah." Ah baru puasa. Kalau suami kita kata dah sabar-sabar-sabar ah. Esok aku nak jimak mu tengah hari. Bamunya contoh. Nak, aku tak boleh puasa. Dah. Ah. Lainlah suami kita duduk jauh offshore. Neh, kerja ni orang minyak. Nah, tu lain tidak ada bersama. Pesing suami ada ada bersama. Hak duduk dengan suami ni. Hak suami duduk dengan kita ni. Hak tu kena minta izin. Kata ulama-ulama. Ha. ha. <coughs> Dan lari daripada medan pertempuran ni dosa besar belaka ni. Neh, lari daripada medan pertempuran dosa besar. Bahkan dibenci oleh syarab Sehingga kata Nabi La yang fa'u ma'ahunna amalun 
tak ada guna amalan bersama-sama dengan ini. Yang ni kalau mu derhaka pada ibu bapa atau syirik kepada Allah atau lari daripada medan pertemuan ibadat buat dah banyak mana sekali pun tidak ada manfaat. Sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akbarul kabair salasun al isyrak billah wa uququl walidain wa shahadatu zur. Dosa yang paling besar ialah tiga kata Nabi. Tiga dosa paling besar. Apa dia? Apa, apa dia? Mensyirik akan Allah. Oh, ini tak lagi dah lah. Paling besar sekali. Al-Israku Billah. Syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua. Wa'ukukul walidain. Menderhakai kedua ibu bapa. Dan yang ketiga. Wasyahadatu zur. Bersaksi dusta atau saksi palsu. Dalam bak ni dia nak gazet, dia nak hailak Bak terhaka pada ibu bapa ni Berarti dia buat, buat mari hadis Yang bersekali dengan dosa-dosa besar yang lain Ha? Ha? Kalau Nabi Lain main dengan mu ayuh ni ni lain Ia tak sama martabak dengan kawan-kawan kita Buah jabat kita tak sama Nampak? Taat pada mak bapa ni ketak-atang dia Sehingga Allah sebut Allah dan Rasul Kemudian mak bapa Nawa wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa illa iyyahu bil walidaini ihsana. Allah Taala telah menetapkan bahawasanya muhi manusia jangan sembah melainkan sembah Allah. Wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Jangan buat lebih kurang. Wala taqul lahuma affin. Jangan kamu berkata kepada kedua-duanya walaupun perkataan affin. Satu perkataan yang ringkas tetapi memberi makna paling kurang derhaka ufin. Nah, satu perkataan yang bila kita kata mak kita, ayah kita jadi berasa hati. Wala taqul lahu ma ufin. Ah, kataan je tapi jadi derhaka, jadi dosa besar. Ah, kalau dalam kitab-kitab diterjemah dengan cis Nah, kita janganlah guna cis. Nah, ha, siap kampung gong 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 tok nasi ni. Jangan guna cis ya. Cis, jangan kita bukan kata guna hanjebat. Nah, ha, biasa kita guna perkataan tu. Nak marah ke mak bapak kita? Macam-macam, kadang-kadang Allah sama wala takul lahu ma ufin. Mula-mulalah, ha, sama. Ataupun buat win. Sama kau. Nah, Ah, mau kata mau nak tupang seorang boleh tak? Allah. Satu patu pang. Ah, kita buat bunyi tu tak boleh dia. Nak bagi. Ah, kerana itu adalah satu bunyi yang menunjukkan nak marah. Neh, bunyi gitu dia ada sama ada dua, nak marah ataupun ada nasi celah gigi. Neh, <laughs> ada gitu dah. Ah, ada pun bunyi gitu kerana nak marah, haram. Mau dengar? Rasa hati kawan tu Tak ha. Ada pesi anak Melebihkan mak bertua Daripada mak kan Orang dia gambar ni Nah Siapa mak Berasa hati Dia orang lalu Mengajuknya Tak boleh naik Kata anda ha. Ha. Kata tak boleh balik Tak boleh balik Tak boleh balik Nah Dalam Facebook Buat rauh tuk tua Wak rau mak tua. Jarang sebelah tunjuk. Eh, jah, hei. Bapa mak mu, anak mu dah alik. Ha? Dah tahu dia kata, ada kerja banyak. Ada kerja banyak warna. Nuh, kamera hailer. Ha? Nah, jarang tunjuk gambar ni. Ni mesang mu ni. Eh. Nah, wak rau mak tua. Kabar ke mak dah boleh balik, ada kerja. Mak kata mu dah mau balik. Ha? Dah tak balik seorang raya haji. Mau ada rebang juga ni ambil sebahagian dah dah balik mau kerja mana? Neh, ah dah apa lah mau ada kerja? Neh, dengar dengar kabar, nak wak ngau tu tu, neh tak berasa hati kawan tu. Nah, ah pasal tu tu orang senang ada harta ada jawatan rumah so, mau kata dah kira aku rumah kecil, neh aku muda berada tanah tak tahu. Nah, ha. berasa hati mak kita Dan bila mak kita berasa hati Duka cerita Berendang dengan air mata Syurga mana kita nak masuk nah, 
Kita berdoa bagi petang siang malam. Ya Allah, ya Tuhan aku. Lapangkanlah rezeki ku. Kurniakanlah kepada ku ketenangan. Kurniakanlah ke kejayaan. Berilah laku negeri. Laku lagu mana. Nak berkat bagai mana kita dengan mak kita ni. Ada masalah betul. Nah, Lain ni kalau anak duduk jauh pun. Kita boleh berhubung dengan mak bapak kita. Betul tak? Ada telefon kan? Lain zaman dulu. Kerja korupo. Kena tulis surat ni. Nah, tulis surat lah. Pasal mak duduk tengah tu. Kerja kuatan. Nah, mana ada anaknya. Ah, ha? telefon zaman dulu. Lain ni mudah. Dah lah ada telefon. Boleh video call dah pula. Nah. Ha, saya kau agak dak tadi pun mau. Betul tak? Ha, dak tanya khabar bukan kata nak balik rumah tengok mau dak. Tanya khabar tak. Tadi pun ah sepatah. Ha, orang tua ni dia tak boleh cakap lama dengan kita sepatah dua padang dah. Apa khabar mau? Makan nasi lagi eh. Buat benda eh. Padang dah. Dia tak boleh nak gayuk dengan anak dia 2 3 4 jam kan. Ni bukan awet eh. Nah. Ha, tapi pesan kita bila sebut mak bapak Allah dak benda bagi kita dah. Kita yang berhajat pada mak pada ayah ni masa kita belajar gitu. Masa kita nak bitis, masa kita kopi, masa kita maknanya nah, ha, ada benda-benda hajat, ha, mak 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 doalah kira kita mak, nak pasal nak pengeksa ni. Mak eh bila bitis 300 nak beli buku. Masa susah masa belajar gitu. Dan ni sedang dah, ada kerja dah, ada jawatan dah, ada bini dah. Oh, tak ingat dah tu mak. Ha. Ha. Tebang-tebang balik pun Nak ha, Pasal saat ni ya. nah, ha, Tengok elang raya Nak balik atas ya. Balik pasal nak rakam video Nak buat konten Ada kat pesi bodoh gitu Nak ha, Seorang nak dia rakam Pejabat salang dengan mak Minta maaf Banyak mak Daripada ujung rambut Sampai ujung kaki deh. Dengan nangis dengan apa Wak lolok Nak Habis rakam ha, Okey kak Habis cerita Haa lagi okay. Nah, mana mampu mu ah. Siaplah kedah kota aku aku nak balik. Nah, semata-mata berlaku saja. Habis ni tutup video, tutup telefon, nyanda anak. Belunju terik kaki, dekat dengan hidung mak. Ha? Ha. Lah sekali kata Nabi gharima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilah falam yudkhilahu aljannah celaka dan hinalah orang yang mendapati kedua ibu bapaknya atau salah seorang di antara keduanya pada umur tua sedang mereka menyebabkannya tidak dapat masuk dalam syurga hadis ni kita dengar sama-sama dah ni deh tapi biarlah dia tazkirah nama kita nasihat agama dia nasihat pada kita napa jangan buat gini jangan buat dosa besar jangan buat gini kena lanak Tuhan marah Lepas nama nasihat agama. Jadi dalam bak ni Nabi kata mana-mana orang yang bergelau anak. Dia dan dengan ibu ataupun bak ayah dia. Salah seorang ataupun kedua-duanya dia sempat. Ha? Ha, tetapi tidak melayakkan dia ini dapat syurga Allah. Dia dan dengan mak, dia dan dengan ayah. Tapi dia masuk neraka. Pasal apa gitu? Menunjukkan kederhakaan. Dia tak dapat syurga Allah Sepatutnya mana-mana anak Yang sempat dengan mak dia Dapat syurga dah Kerana reda mak adalah reda Allah subhanahu wa ta'ala Pasal apa mak dia tak reda Pasal apa ayah dia tak reda Kerana jahat Anak tu jahat Nah Pesing tak cara ke mak bapak Pesing terhaka Pesing je kekoh Atau tak pesing je kekoh Je kekoh mak dia kau mok depan orang ramai. Degah kau sikit. Nampak hamo oi. Pasti bodoh oi. Nak nyuk 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 jalan mok di selu 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 selu. Nak gagah orang tua. Kat 80 tau. Nah. Ha. Orang kata dah tua duduk rumah sudah ha. Kata makan ni. Kawan ni nak pergi makan gula. Dak pergi dak sedak juga anak beranak. Ajak anak temang. Nah. Ha tupang. Dan mok pesi nambah. Ayah pesi nambah nya blebe sekarang dalam kereta. Nak mak senyap ada kata apa? Mak boleh nak jawab tapi bila jawab jadi baluh ah. Jadi dosa pula anak dia. Mak senyap makan hati. Pesi anak gini tertutup pintu syurga Allah. Degar tertutup. 
Lalu dibuka pintu neraka seluah-luahnya. Mati dak dang taubat patak neraka di Tuhan sumbat. Ha, minta maaf banyaklah kita dengan mak. Sebab tu Nabi suruh kita berjihad jaga mak kita. Kerana susah jaga orang tua ni. Lagi tu, lagi susah. Lagi tu, lagi banyak kerana. Betul tak? Pak pesen nyanyok, pak pesen begok kata kecing kata kakak kecil, kakak kecil, kecing yang talan baik, kecing yang tato tu, papa musuh ke oh, rumah kita. Sabo, sabo. Nah, batu Nabi suruh berjihad. Nah, ha, main begok kecing. Kalau anak kita umur 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 setahun lebih begok di tangki, budak budak. Tu pun kita tak pernah sabo tu. Orang tua begok, ayah musuh ke oh, hi. Nah. Sampai rumah sebelum baru. Sabar lah. Berapa kali nak basuh, berapa kali sabar. Tiap-tiap kali kita basuh, tiap-tiap kali kita menahan bau busung, pahala tu. Nak? Ada marah. Hak ni aku malah tu, itu pang rumah aku ni. Aku tu cakap dengan mak dia. Pasal apa? Maha kapek daripada mak. Maha bilik daripada mak. Maha pisjuk daripada mak. Maha katil daripada mak. Hak ni aku malah ni. Eh. Telepon lah tu Eh kat lor eh Mau ambil anak tawa tu ni Allahu Rabbi Ni contoh-contoh ni Bukan sekadar contoh Tetapi ada dalam masyarakat kita Betul tak? Ada pakar peyoh atas kepala Ada janggut cotek Tapi jahat dengan mak bapa Ramai mana ni? Nah ha, Yang ni Nabi kata Harima anfu Celaka lagi Hinalah orang ini yang sempat adraka abawaihi yang sempat dengan mak bapak dia atau salah seorang au ah ahaduhuma au kilahuma salah seorang daripada keduanya falam yudkhilahul jannah tetapi anak ni manusia ni yang bergela anak tidak dapat habuan syurga Allah wal iyazubillah nah mudah-mudahan tazkirah daripada kitab ini memberi manfaat kita pada kita bersama insya-Allah yang baik datang daripada Allah yang lemah daripada diri ha, saya sendiri wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam sebelum kita tutup majlis pada malam ini ada satu pengumuman iaitu adalah derma pada malam ini kita akan kumpulkan dana untuk membina bangunan tafis dan asrama sekolah agama Al-Irsyad di Balut, Kuantan. Siapa-siapa yang berhajat untuk memberi sumbangan maka boleh dan meletakkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam tabung-tabung yang telah kita sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma zayyina mizinatul Qur'an wa akrimna bi karamatul Qur'an wa salbina bi sarafatul Qur'an wa albisna bi khinatul Qur'an wa adakhinna al jannata bi syafa'atul Qur'an wa afina min kulibalam azab al akhirah bi rahmatul Qur'an Rabbana atina fi dunya hasana wa fi akhirati hasana wa qina azab al nar wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله